Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden sesimizin ulaştığı herkese sevgilerimizi, selamlarımızı sunuyoruz. Adü TV ekranlarında yepyeni bir formatla karşınızdayız. Formatımızın ismi içimizden biri. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerimizi iletişim fakültesinde ağırlayarak kendileriyle akademi dışı sohbetler gerçekleştirmeye çalışacağız. Ocak 2023 yılı itibariyle Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde 400 aşkın yabancı uyruklu öğrencimiz eğitim görmekte. Lisans, yüksek lisans ve doktora aşamalarında. Biz de bugün ilk konuğumuzu Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası İliş Yabancı Öğrenciler Topluluğu Başkanı değil mi? Zekeriya'yı ağırladık. Zekeriya hoş Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Nasılsınız hocam? Ben de iyiyim. Zekeriya arkadaşımız Gana vatandaşı. Doğru doğru mudur? Aynen hocam. Evet. E, Gana bildiğiniz üzere Türkiye'ye 8 bin kilometre mesafede bir e, ülke. E, ülkemizden oldukça kültür açısından, işte tarih açısından çok farklı bir ülke ve ta, e, farklı bir kıtada bir ülke, ülkeden Aynen. bahsediyoruz. Öncelikle 8 bin kilometre mesafede mesafeden üniversitemizi eğitim amacıyla tercih etmenden dolayı ve bu röportajı da Türkçe gerçekleştirebiliyor olmamızdan dolayı hem sevinçliyiz hem de gururluyuz diyelim. Teşekkürler. Bugün de seni akademi dışında biraz tanımak isteriz. Üniversitemizin bir öğrencisi olarak. Bildiğim kadarıyla hemşirelik fakültesinde 4. sınıf öğrencisisin. Bu üniversiteyle ilgili sürece geçmeden önce biraz senin kendi ülkendeki işte doğum sürecin, ondan sonra çocukluk hayatın, İlkokul, ortaokul bunlardan bahsetmek isteriz. Biraz seni tanıyalım. Hocam adım Zekeriya. Zekeriya Muntari. Gana uyruklu öğrencisiyim. Gana'dan geldim. Türkiye'ye eğitim amaçlı geldim. 95 yılında, 8 Mart 95 yılında dünyaya geldim. Benim babam öğretmen. Annem de tabii hemşire kendisi. Böyle üç kardeşiz. Bir tane ablam var. Bir tane küçük kardeşim var. Yani kendilerine... Onlar Gana'da mı? Şu an benim ablam şu an Almanya'da. Aynen kendisi aynı. Ebe olarak çalışıyor Almanya'da. Shortens'de. Annem de tabii babamla birlikte bir de küçük kardeşimle yaşamdan devam ediyorlar işte. Aynen. İlkokul eğitimi Gana'da başladım. Lise eğitimi de tabii Gana'da devam etmiştim. Bu arada lafını keseceğim. Türkiye'de mesela eğitim süreci üniversite öncesinde ilkokul 4 yıl, 4 yıl, ortaokul 4 yıl, evet. lisede 4 yıldır. Kanada da benzer mi bu süreçler? Bir takım benzerlik var. Şimdi bizim orada ilkokul yıllarımız 6 sene sürüyor. 1. sınıftan 6. sınıfa kadar. Ondan sonra tabii ortaokul sürecimiz başlıyor. O da 3 senedir. Fakat tabii liseye gelince, ben tabii liseyi 4 sene okudum. Şu an bazı tabii siyasi olaylardan dolayı lise yıllarımızı 4'ten 3'e indirildi. Yani öyle bir indirim paket gerçekleşti. Orası da tabii farklı konulardır. Onu da başka bir zamanda gireriz. İlk okuldan önce bizde tabii şey var, kreş hayatları var. Önce nursery, nursery yani anaokul. Anaokul ondan sonra kindergarten. Ondan sonra tabi normal, anaokul, ilkokul, normal ilkokul hayatla başlıyoruz. Birinci sınıftan altıncı sınıfa kadar. Ben tabi bu eğitim hayatlarımın hepsini birinci sınıftan yani ilkokul birinci sınıfından lisenin son yıllarına kadar Gana'da okudum. Ondan sonra tabi Türkiye'de sürecim başladı. Türkiye'yi nasıl akıma geldi gibi sorular tabi bu noktada akla gelir. Evet yani ona gelmeden önce mesela üniversiteden önce hiç Türkiye ile ilgili bilgi sahibi miydin? Ee, gelmiş miydin ziyaret için veya akrabalarından, arkadaşlarından gelen var mıydı? Yani bilgi sahibi olmuş muydun ülkemizle ilgili onu merak ederiz. Ben 95 doğumluyum. Aa, tabii aa, Türkiye ile ilgili aa, var mıdır bir takım bilgilerim kesinlikle vardır. Hatara aklıma gelen ilk soru ya da ilk olay Dünya Kupası 2002 yaşanan oyaları. Türkiye-Senegal maçından bahsedecek olursak bu tabi çeyrek final maçı İlhan Mansız'ın attığı evet. gol 94. dakikadaki golüyle bizim Senegal yan komşumuz yan komşumuz olmasa bile tabi Afrika'nın bir ülkesi olarak elenmesi bizim için tabi acı verici bir durumdur aynı uzucu bir durumdu tabi Türkiye ile olan hikayem bir şahsi olarak o zamanlarda başladı ki zaten o dünya kupası olmasa eğer Türkiye'yi tanımam biraz daha geç olurdu diye düşünüyorum ondan sonra Sonra tabi e, Senegal elense dahi biz o Dünya Kupası'nda Türkiye'yi desteklemeye devam ettik diye düşünüyorum. Ta Türkiye eleninceye kadar Brezilya'ya karşı Ronaldo'nun atmış olduğu gol. Yani Türkiye Brezilya semifinal. 20 20 yıl geçmiş olsa bile unutulmuyor değil mi? Unutulmuyor kesinlikle. Bizim orası zaten bizim oradaki vatandaşların futbol aşkı bambaşkadır gerçekten. 
Ronaldo'nun go- golünden devam edeceksek hocam ki zaten Türkiye'nin kupa kaz- kazanmasını çok isterdik o zamanlarda. Tabii o zamanlarda ufak yaştaydım. Ben a- yaşım gayet ufaktı ama yine futbol aram çok iyi. Çünkü bizim orada şöyle bir laf var. A- ya futbolcu olacaksın ya da popçu olacaksın ya da tabii adam gibi okuyacaksın. O yüzden a- bizim oradaki vatandaşların futbola arası çok iyi. Uh-huh. Aynen a- Türkiye'yi tanıma fırsatım 2002 yılında başladı. Ta o zamandan beri ve başladı. A- ta ne zamana kadar devam etmiştir? 2005'ten 2008'e kadar bizim tabii Ghana'dan bir tane vatandaşımız var. Apia diye bir arkadaş. Arkadaş da bir aslında da Apia diye bir oyuncu, hani bir futbolcu. Fenerbahçe ile hikayesi başladı. O zamandan beri Türkiye ile aramız çok iyi diye düşünüyorum. Eğitim açısından bakacak olursak hocam, bizim oradaki vatandaşlar özellikle... Dur oraya geleceğim, oraya geleceğim. Önce birkaç başka sorun var Türkiye ile ilgili. Şöyle, mesela yabancıların Yabancı ülke vatandaşların evet. mesela Türkiye ile ilgili bazı bildiği yanlışlar var. Türkiye'ye gelince görüp ya da yaşayıp e, ya böyle değilmiş dedikleri. Mesela benim Gana ile ilgili seninle ilk tanıştığımda e, ana dilinizin Fransızca olduğunu zannediyordum. İngilizceymiş. Hani bu tip mesela Türkiye ile ilgili de bazı yabancı düşün, e, şey yanlış düşünceler olabiliyor. Örneğin en çok benim karşılaştığım işte Türkiye'nin başkentinin İstanbul zannediliyor olması. Evet. Halbuki Ankara. Senin böyle Türkiye ile ilgili Yanlış bilip Türkiye'ye gelince öğrendiğin doğru şeyler var mı? Mutlaka vardır. Hatta haritayı bahsettiğiniz gibi ben Gana'dayken o ta Türkiye'ye gelinceye kadar Türkiye'nin başkenti İstanbul olarak biliyordum. Onun için de tabii Türkiye'nin resmi dilin Arapça olmasını ve Arapça half Ha, alfabeleri kullandığını düşünüyordum. Ta Türkiye gelinceye kadar hı hı. ve Türklerin tabi Arapların bir uzantısı olduğunu düşünerek a, öyle bir yanlış düşünce a, içerisindeydim. Ta Türkiye gelinceye kadar. Özellikle a, din konusunda Türkiye nüfusun tamamen Müslümanlardan oluştuğunu a, gibi bir algı vardı bizim o taraflardaki vatandaşlarda. A, ama ben buraya geldim. Tabi ne kadar yanlış olduğunu az çok da fark ettim. A, o şekilde hocam yani. Peki Türkiye'de eğitim görmeye teşvik eden şey neydi seni? Hocam şimdi Türkiye'yle tabii eğitim hayatım ya da eğitim hikayem şöyle başladı. Ben 2014 yılında Türkiye'ye geldim ki zaten geldiğim zaman ben gelmeden önce buraya gelip eğitim görüp tabii sonra da mezun olup sonra bizim oraya gelip tabii akademik hayatlarını sürdüren bazı vatandaşlarımız da vardı. Yani büyüklerimizden bahsediyoruz. Bunların teşvik üzerinden Türkiye ne kadar tabii çok önceden tanısam bile Türkiye'de eğitim görme aşkım başladı diyelim. Ve işin tamamen ekonomi bu içi var diye düşünüyorum. Çünkü ben de çok isterim Amerika'nın bir köşesinde okumak ya da Avrupa'nın bir ülkesinde okumak. Ama tabii bütçemiz Türkiye geçiyordu o zamanlarda. Ekonomik bütçemiz o, o zamanlar Türkiye tabii Türkiye için uygun iyiydi. O yüzden Türkiye'ye gelme fırsatım biraz daha kolaylaştı diye düşünüyorum. Şöyle bir soru da gelir. Siz tabii... Liseden mezun oluyorsunuz, direkt a, buraya mı geliyorsunuz yoksa tabii nasıl bir süreçten geliyorsun, a, geçiyorsunuz Hı-hı. Türkiye'de okumak için. A, bizim şöyle bir sınavımız, sınavımız var, yol sınavı, yabancı Hı-hı. öğrenci sınavı aynen. A, biz tabii lisenin son yıllarında iken a, o sınava girme hakkımı, hakkı kazanıyoruz. A, ve o sınava girdikten sonra tabii... A, Almış olduğun derece puana göre a, Türkiye'ye tercih yapıyorsun. Hı. Ki zaten ben buraya gelmeden önce bir takım yerlerde tabii tercihde bulundum. A, Muğla'da, Muğla Sıtkı Kocaman'da tabii tercihde bulundum. Pamukkale Üniversitesi'nde tabii tercihde bulundum. Fakat orada kazandığım bölümler a, benim için tabii şey değil böyle. A, i̇stemedim bölümler iyiydi. A, ama Adnan Menderes Üniversitesi'nde biyoloji kazandım. Biyoloji başladım. A, biyoloji kazandım. Tabii a, Hemşirelik aileden de geliyor sizin, anneden Aynen, de geliyor. Aileden evet. geliyor. Anne de tabii Çünkü hemşire. yani Türkiye'de hani evet cinsiyetlerin mesleği olmaz, mesleklerin cinsiyeti olmaz ama hani hemşirelik alanı da daha çok kadınların istihdam edildiğini, onların tercih ettiğini görüyoruz. Bir erkek öğrenci, başka erkek var mı hemşirelik bölümünde? Hocam vardır. Aynen sınıfın neredeyse yüzde kırkı. Öyle mi? Aynen. O kadar. Erkeklerden oluşmaktadır diye düşünüyorum. Ki zaten hocam bu algı ile ilgili tabii bizim orada tabii böyle bir yanlış bir algı var. Hemşirelik mesleği sadece kadınlara ait bir meslekmiş falan. Evet öyle bir yanlış, bir yanlış var evet. Bir algı var. Aa, tabii biz buraya geldiğimizde, geldiğimizde Tömer'e kaydoluyoruz. Türkçe Öğrenme Merkezi ki zaten bizim Adnan Menderes Üniversitesi'nde de tabii öyle bir merkezimiz de vardır. <gülüyor> bir sene boyunca eğitimi gördük, Türkçe eğitimi gördük. Ondan sonra tabii bir sene sonunda sınava giriyorsun, muhafesiyamına giriyorsun. O sınavın 
durumlarına göre kendi bölümüne geçiş, geçme hakkın oluyor. Ki zaten ben de tabii geçmeye başardım hocam. Ne kadar çetin bir sınav olsa dahi aynen geçmeye başardım. Peki, Peki Türkiye'ye geldikten sonra uyum süreci yaşadın mı? Hocam yaşadık. Ki zaten en büyük engel demeyeyim. Ama tabii uyum sürecinden geçerken bizim benim bizzat başıma yani bireysel olarak ya da şahsi olarak başıma gelen olaylardan bir tanesi dil engeli. Dil. Yani dil engeli. Ama tabii bizim bazı yerlerde, bazı şeylerde okuyan vatandaşlarımız da arkadaşlarımız da tabii konuşma fırsatlarımız oluyordu. Sizin süreci nasıl geçiyor diye yani böyle bir paslaşma oluyor aramızda. Ama bizim sürecimiz biraz daha kolay geçti diye düşünüyorum. Bunların hepsi tabii hocalarımızın sayesindeydi diye düşünüyorum. Çünkü hocalarımızın hocalarımızın birden fazla dil bilmeleri bizim için ciddi bir avantaj sağladı. O zamanlarda kimler vardı bizim hocalarımızdan? Ali Usan, Ali Usan, İhsan Yapıcı hocamız vardı. Erol Çelik hocamız da vardı. Bir de tabii Hamza Özkan hocamız da var. Bunların hepsi tabii aa, bir sene de öğrenebildin mi Türkçe? Bir sene de öğrenebildim mi? Evet diyebilirim. Fakat geliştirme süreci gel- geldi bunun arkasında. Bir sene bunu tabii aa, basic dediğimiz böyle temel aa, dilin aa, temelini öğreniyorsun. Ondan sonra tabii kendi bölümüne geçtikten sonra aa, ister istemez aa, makalelerle aa, ve tabii konuşmalarla geliş- geliştirme sürecine geçiyorsun. Aa, orası bitti hocam. Sonra tabii kendi bölümümüze geçtik hocam. Gerçekten şokteydik yani öyle. Aa, bildiğiniz gibi değildi. Çünkü orada aa, bilimsel makaleler vardı. Aa, ödevler de veriliyordu. Ders notlara bakıyorsun. Ders notları tabii sana da bakıyor böyle. Anlaşamıyoruz yani öyle bir bağlantı kuramıyorsunuz. Çünkü aa, dil konusunda ciddi bir zayıflık vardı. Evet. Ya yani çok büyük bir zayıflık değil lazım ama aa, ben kendimce biraz yeterli biraz, değildi. Yani yeterli değildi. Ama arkadaşlar da sağ olsun. Gerçekten bu konuda arkadaşlarımıza gerçekten teşekkür ediyorum. Aa, bizi hiçbir zaman yanlış bırakmadılar. Aa, bize her konuda maddi ve manevi özellikle ders konusunda. Aa, çünkü belliydi zaten dışarıdan gelmişsin. Yabancı bir ülkeden geldin. Aa, zorlukta çekersin. Dersler konusunda tabii anlaşmazlık da yaşarsın. Aa, bize her konuda tabii destekçi oldular bizim arkadaşlar. Peki. Peki Türkiye'deki galiba 8. yılın mı senin? Evet, 8 yıldır Türkiye'desin. Şu anda Türkiye denilince aklına gelen ilk 3 şey ne? Hocam şimdi tabi şu an için şunu diyebilirim hocam, Türk insanları, evet bu biraz şey olabilir, biraz kapalı bir kutu olabilir ama bunun açıklamasını yapalım. Hocam benim şöyle Avrupa'ya gitmiştim ben geçen sene, Avrupa'yı görme fırsatım oldu, Avrupa'nın bazı ülkelerini gezme fırsatım oldu fakat Avrupa'nın insanlarda şöyle bir şey gördüm, bir yabancılara karşı bir çekin genlik, ve a, halkın büyük bir kısmı değil mi ama halkın bir kısmında bir gerginliği falan gördüm yani ama Türk insanlarda öyle bir şey yoktur ki zaten benim a, bu benim şahsi görüşümdür a, Türk insanı Avrupa insanından üstün kılan en önemli faktörlerin bir tanesi a, duygu faktörü çünkü Türk insanı duyguya sahip bir insandır tanımadığı insanı bile böyle a, yabancıymış gibi davranmaz a, kendi böyle kendi parçasıymış gibi davranır bir takım tabi her konuda maddi manevi destekçi olmaya çalışır. Çünkü gerçekten ben bunun Türk insanı reklamını yapmıyorum. <gülüyor> ben bizzat yaşadığım tabii için 8 söylüyorum. senedir yaşadığın için söylüyorum. Aynen 8 senedir yaşadığım için ben bunu dile getirmek istiyorum. Özellikle tabi maddi ve manevi konularında. Çünkü normalde başka bir memleketten çıkıyorsun, başka bir yere gidiyorsun eğitim görmeye. İnsan ister istemez. Ne olursan ol, ne kadar çevrem olsa olsun yine bir yabancılık, yabancılık çekiyorsun. Tabii. Ben Türkiye'de öyle bir yabancılık bu zamana kadar hiç çekmedim. Çünkü Türk halkı gerçekten misafirperver ve yardımsever. Her konuda yardımcı olmak olmaya çalışırlar. Bunu diyelim. Onun dışında tabii zaten bunu söylemeden olmaz hocam. Bizim şu an ben evde kalıyorum. Arkadaşlarla tabii bir önce evi tuttuk işte. Neredeyse 4-5 senedir o mahallede oturuyoruz. Çarşamba Pazar Mahallesi'nde. Ev, sahibimiz, ev sahibimizden tutun. Komşularımıza kadar gerçekten hocam bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Gerek tabii maddi ve manevi destekler de bunu yiyorlar. Özellikle yemek konusunda gerçekten bizim yabancılık çekmemizi. En sevdiğin Türk yemeği hangisi? Hocam bunu söyle, söylüyorum. Sürekli tabii arkadaş ortamda söylüyorum. Kimseyle inanmıyor. Aa, bana da tabii gülüyorlar. Hocam kuru fasulye seviyorum ben. Bir de tabii... Eh, milli, milli yemeğimiz. Milli yemeğimiz. <gülüyor> Çünkü ben Türkiye'ye geldiğim zaman a, hocam a, ilk dönerle tanıştım hocam. Bizim orada yemek, a, ekmek kültürü pek yok hocam. Yani ekmek, ekmek. Ekmek bir kahvaltı deniliyor. Onun dışında tabii 
Aa, pilavın yanında böyle bir ekmeğin yenilmesi bizim orada biraz <gülüyor> tuhaf karşılanıyor. Ama ben buraya geldim böyle bakıyorsun ekmek üç, ekmek üç öğün yeniliyor. Aynen her zaman yeniliyor hocam. Bir de tabii ekmeğin arasında şey koyuluk koyuluyor. Aa, tavuk koyuluyor böyle bir ekmek durum diyorlar. Sonra tabii adam diyor sana buyurun diyor. Ben de kendime dedim. Bu ne falan dedim ben yani işte. Nasıl, nasıl yeniliyor? Nasıl yeniliyor? İşte onu yedim ta aa, kalacağımız yere kadar geldik işte. Ki zaten bu olay nerede yaşandı? Aa, Esenler şey Otogan'da yaşandı. Çünkü biz tabii Gana'dan çıktık. İstanbul'da. Yani Esenler Otogan'da yaşadık. Orada tabii aa, döner yeme fırsatımız oldu. Ondan sonra tabii yurda geçince ilk tabii bu hayatımız, bu konaklama hayatımız yurda başlamıştır. Ondan sonra tabii yurtta, aa, yurttaki arkadaşlarla ciddi bir kaynaşmamız olunca aa, hep birlikte tabii ortak noktalarımızı bularak aa, ev ortamına geçtik. Ama tabi yurtteyken kuru fasulyeyle tanışma fırsatım oldu. Tabi yanında olması olmaz soğanın olması <gülüyor> ve tereyağlı bir pilavın olması güzel olur diye düşünüyorum aynı hocam. Valla öğle yemeğine de az kaldı. Aslında buradan çıkışta gidilebilir benim bile canım çekti. Peki eğitim sürecim bittiğinde evet. hemşirelik fakültesini tamamladığında Türkiye'de mi kalmayı düşünüyorsun yoksa Gana'ya dönmeye ya da Avrupa? Hocam ben şu an daha önce tabi... Biyoloji okudum ve biyoloji alanında şu an benim bireysel çalışmalarım devam ediyor. Hala tabii a, biyolojiden koptum gibi a, algı oluşmasın. Çünkü arkadaş ortamda böyle bir algı oluşturuluyor. A, niye biyolojide hemşire geçiş yaptım falan sorular soruluyor bana. A, bu benim şahsi görüşümdü. Çünkü bizim orada biliyorsunuz hocam... A, Sağlık anlamda ciddi bir boşluklar var. Yani o boşluğu ne kadar tamamlamaya çalışıl, çalışılsa dahi a, hala devam ediyor. Ed, ediyor. A, ben kendim böyle önümüzdeki 5-10 sene içerisinde Gana'nın bir köşesinde ya da Gana'nın bir hastanesinde a, kendim böyle bir baş hemşire olarak görüyorum hocam. Çünkü tabii oranın halkına a, hizmet, etmek hizmet etmek istiyorum. Böyle bir faydamın a, yarım dokunmasını çok isterim hocam. Ama şimdi tabii şu an 4 yıllık bir eğitimi görüyorum. A, mezun olup direkt elimde diplomayla gidersem sıradan bir vatandaş olarak gitmiş olurum. Ama böyle bir uzmanlık alanı olursa aynen kendimi bir alanı geliştirir. Daha Gelirse, geliştirmek istiyorsun kendini. Halkım açı daha faydam olur diye düşünüyorum aynen. O yüzden bu lisans eğitiminden sonra bir yüksek sanat düşünüyorum. Gerekirse bile bir doktora sürecine de başlatırım. O şekilde ondan sonra tabii memlekete gitmeyi düşünüyorum. Oranın halkına yardım etmeye. Hizmet etmek için. Peki çok güzel. Programı yavaş yavaş sonlandırırken hani eklemek istediğin, söylemek istediğin e, vermek istediğim mesaj çünkü bu videoyu e, Gana'da da senin vatandaşların evet. izleyecek. Onlara vermek istediğim bir mesaj, söylemek istediğin herhangi bir şey, son sözlerini alabiliriz. Evet. Hocam aa, aslında şöyle, şunu dile getirmek istiyorum. Aa, daha önce söylediğim gibi Pamuk Hale Üniversitesi'nde okuyabilirdim. Aa, Muğla Sitki Kocaman Üniversitesi'nde okuyabilirdim. Ama tabii Ardından Menderes Üniversitesi'ni seçtim ve tercih ettim. İlk başta tabii aa, kendime şunu soruyordum. Acaba yanlış bir tercihde mi bulundum? Aa, ama gerçekten yıllar geçti ve kendime tebrik ediyorum. Kendimi tebrik ediyorum bu konuda. İyi ki tabii Ardından Menderes'te okudum. İyi ki tabii Ardından Menderes'teki hocalarla tanışma fırsatım oldu. İyi ki tabii Ardından Menderes'te eğitim görüyorum ve hala eğitim görmeye devam ediyorum. Ki zaten bizim arkadaşlara söylüyorum. Aa, yüksek sanatı da aa, bağışlayacağım yakın zamanda. Adnan Menderes'e tabi başlamak istiyorum. Ve gerekirse tabi doktora süreci, süreci başlatmam gerekirse Adnan Menderes'e tabi okumak da istiyorum. Çünkü Aydın beni daha çok hitap ediyor. Aydın küçük bir yer, her yere yakın. Aydın halkı da gerçekten çok yardımsever, çok hoşgörülü insan, çok misafirperver insanlar. Buradan çıkıyorum İzmir'e gidiyorum. Gerçekten bir yabancılık çekiyorum. Çünkü İzmir İstanbul'dan bahsetmiyorum zaten. İstanbul ayrı bir dünya zaten ama İzmir'e bakıyorsun biraz kalabalık ulaşım konusunda bir yerden bir yere gitme gerçekten ciddi bir sorun çekiliyor ama ayrı Aydın öyle bir şey yoktur. Üniversiteye çıkarken ister de tabii yürüyerek çıkarsın. Aşağı inerken zaten meşburi bir şekilde aşağı inerken yürüyerek iniyoruz büyük ihtimal bazı çoğu zaman arkadaşlarla birlikte. Onun dışında şu an bizim memleketlerde gerek Ghana gerek Afkan'ın bazı yerlerinde gerek tabii dünyanın bazı yerlerinde, bazı yerlerinde üniversite eğitimi görmek isteyen vatandaşlarımız varsa ben gerçekten ben bizzat gördüm. Geldim burayı gördüm yaşanı ve hala yaşıyorum. Adnan Menderes Üniversitesi'ni tercih etmenizi a, tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten burada kaliteli eğitim veriliyor. Ne kadar tabii bu konu biraz tartışılır. Aynen kalite konusunda. Ama benim için gerçekten bu zamana kadar a, hocalarımızın herhangi bir yanlış bir hareketini görmedim. Ve bize her konuda destekçi a, oluyorlar ve olmaya devam ediyorlar. Peki bu ilk programımızı e, yavaş yavaş tamamlıyoruz. Ben evet. katılımından dolayı... E, samimi cevaplarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Hocam ben teşekkür ederim beni misafir ettiğiniz için. E, zevkle e, bundan sonra da her hafta evet. yine bir e, yabancı uyruklu öğrencimizi programımızda ağırlamak isteriz. Buradan Gana'ya da 
Değil mi? Selamlarımızı, evet. saygılarımızı e, sunuyoruz, gönderiyoruz. Gelecek haftaki e, yine içimizden biri programımızda görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.